വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കാട്ടാന ഭീതിയിലാണ് തൃശൂരിലെ ചൊക്കന ഗ്രാമം വ്യാപക കൃഷിനാശമാണ് മേഖലയിൽ കാട്ടാനകൾ വരുത്തിയത് കാട്ടാനയെ പിടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടുത്തുകാർ വനാതിർത്തിയിലുള്ള ചൊക്കന നായാട്ടുകുണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് കാട്ടാനകളുടെ വിളയാട്ടം ഏക്കർ കണക്കിന് പ്രദേശത്തെ കൃഷി ആനക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചു തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ആനയെ പേടിച്ച് ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആനനെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ശല്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു സമാധാനമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു നടപടി എടുക്കണം വെള്ളിക്കുളങ്ങരയിൽ നിന്ന് നായാട്ടുകുണ്ടിലേക്കുള്ള വനപാതയിൽ കാട്ടാനകളുടെ സാന്നിധ്യം പതിവാണ് ജീവൻ പേടിച്ചാണ് നാട്ടുകാർ ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ചൊക്കന ഹാരിസൺ എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളി പാടുകൾക്ക് സമീപവും ഇപ്പോൾ കാട്ടാനകൾ എത്തിത്തുടങ്ങി നിരവധി പേർ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ പരിഹാരം തേടുകയാണ് നാട്ടുകാർ വനാതിർത്തിയിലെ സോളാർ ബേലി പര്യാപ്തമല്ലെന്നാണ് പരാതി കിടങ്ങുകൾ നിർമ്മിച്ച് കാട്ടാനകളുടെ വരവ് തടയണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ കാട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടം തെറ്റിയെത്തിയ കുട്ടിക്കൊമ്പന വനപാലകർ തുണയായി കോതമംഗലം വടാട്ടുപാറയിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമാണ് കുട്ടിയാന എത്തിയത് ഇടമലയാർ പുഴയിലൂടെ ഒഴുകി വന്നതാണ് എന്നാണ് നിഗമനം കാട്ടുകൊമ്പന്റെ ശൗര്യമല്ല കൗതുകം പകരുന്ന കുട്ടിത്തമാണ് പഴത്തിനോടായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രിയം വനപാലകരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഴം തട്ടിയെടുക്കാൻ പലതവണ ശ്രമം വിശപ്പും ദാഹവും ശമിച്ചതോടെ പെട്ടെന്നു തന്നെ ചങ്ങാത്തത്തിലായി പാലും പഴവും നൽകിയ വനപാലകന്റെ കയ്യിൽ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ചുറ്റിവരിഞ്ഞ് സ്നേഹപ്രകടനം വനപാലകൻ കൂടിന് പുറത്ത് കടക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ പിന്നാലെ കൂടിയപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാർക്കും കൗതുകം കോതമംഗലം വടാട്ടുപാറയ്ക്ക് സമീപം ഇടമലയാറിനും പലവൻ പടിക്കുമിടയിലാണ് രണ്ടുമാസം പ്രായം തോന്നുന്ന കാട്ടാനക്കുട്ടി എത്തിയത് താൽക്കാലിക വേലിക്കുള്ളിലാക്കിയ കുട്ടിയാനയെ ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചു വേലിക്കുള്ളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് തള്ളയാന വന്ന് കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് വനപാലകർ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അമ്മ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇതിനെ രാത്രി വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ട പരിചരണങ്ങളൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആനക്കുട്ടി ഇടമലയാർ പുഴയിലൂടെ ഒഴുകി വന്നതാണെന്നാണ് നിഗമനം കെ എ നിസാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം ഒയിലക്സ് വഴി തൊഴിൽ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവർ മലേഷ്യയിൽ ദുരിതത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പണമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവർ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതെയാണ് കഴിയുന്നത് കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സക്സസ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ഹബ് എന്ന ഏജൻസി ഒയിലക്സ് വഴി നടത്തിയ ലക്ഷങ്ങളുടെ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഏജൻസിയുടെ തട്ടിപ്പിനിരയായവർ ഇപ്പോഴും മലേഷ്യയിൽ ദുരിതത്തിൽ കഴിയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പോലും ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഒരാളുടെ ഇതിലും പൈസ ഇല്ല ഞങ്ങൾ വന്നതിൽ പതിനഞ്ച് പേർ ഒരുമാതിരി കടം മേടിച്ചൊക്കെ തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല മുപ്പത്തയ്യായിരം മുതൽ നാൽപ്പത്തയ്യായിരം വരെ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി വർക്ക് പെർമിറ്റ് വിസ എന്നീ വാഗ്ദാനങ്ങളോടെ മലേഷ്യയിൽ എത്തിച്ച ഇവരെ പിന്നീട് ഏജൻസി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല തീർത്തും മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ഇവർ നിലവിലെ ഒരു കമ്പനിക്കിൽ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിൽ കരാർ ജീവനക്കാരാണ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് വിസ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഏത് നിമിഷവും പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് സംഘം കഴിയുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് യൂസ് എടുത്തു തരുമെന്നാണ് ഏജൻസി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പിന്നീട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വളരെ ദുരിതപൂർണമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ വരെ പോലീസിനെയും ഇമിഗ്രേഷനെയും ഒക്കെ പേടിക്കണം പിന്നെ യാതൊരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവിടെ ഇല്ല പരാതിയിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന എറണാകുളം ടൗൺ സൗത്ത് പോലീസ് കൂടുതൽ പേർ തട്ടിപ്പിനിരയായിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പരിമിതികൾക്ക് നടുവിൽ മൂന്നാർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ മുപ്പതിലധികം ജീവനക്കാരുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ പരിമിതമാണ് മേൽക്കൂര തകർന്ന് കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പടുത വലിച്ചുകെട്ടിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്തിയുറങ്ങുന്നത് 
മൂന്നാർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ജീവനക്കാർ അന്തിയുറങ്ങുന്നത് ഏതു നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന കൂരയ്ക്ക് കീഴിലാണ് കാലപ്പഴക്കത്താൽ തകർന്ന മേൽക്കൂരയ്ക്ക് മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മറച്ചിരിക്കുന്നു കഷ്ടിച്ച് അഞ്ചോ ആറോ പേർക്ക് കിടക്കാൻ കഴിയുന്ന മുറിക്കുള്ളിൽ മുപ്പതിലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഓഫീസ് അടക്കം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുറിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തിരിയാൻ സ്ഥലമില്ല ഉള്ള കെട്ടിടമാകട്ടെ ഏത് നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലും ஆகவே முன்கடனை எடுத்து கவர்மெண்ட் உடனடியாக அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வசதி செய்து கொடுத்து மூணார் மக்களுக்குரிய அத்தியாவசிய காரியமான ஒரு தீயணைப்பு தீயணைப்பு நிலையத்தினுடைய வேலைகளை நல்லபடியாக செய்து கொடுத்து கவர்மெண்ட் முன் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மூணார் மக்களின சார்பாகவும் மூணாருடைய அனைத்து தொழிலாளிகள் சார்பாகவும் வேண்டி விரும்பி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫയർ സ്റ്റേഷന് പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപത്ത് ആ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പ്രളയത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ നിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാസർകോട്ടെ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധർ വീണ്ടും അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു സർക്കാർ വാഗ്ദാന ലംഘനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ കാസർഗോഡ് ഒപ്പുമര ചുവട്ടിലാണ് അനിശ്ചിതകാല സത്യഗ്രഹ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വാഗ്ദാന ലംഘനങ്ങൾക്കൊപ്പം ദുരിതബാധരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സർക്കാർ ഒളിച്ചോടുകയാണ് എന്ന പരാതിയും ഇവർക്കുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഖ്യമന്ത്രി തന്ന ചില വാക്കുകൾ അത് പാലിക്കപ്പെടാതെ ഒന്നും തന്നെ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദുരിതബാധ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ ആറ് കൊലക്കേസുകളിലും കുറ്റവാളികൾക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി ഐ ജി അശോക് യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു യോഗം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചുവെങ്കിലും കൂടുതൽ തെളിവുകളോ സാക്ഷികളെയോ കിട്ടിയാൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ ശേഖരിക്കണമെന്ന് ഐ ജി യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു വിചാരണ നടപടികളിലെ ഏകോപന ചുമതല വടകര റൂറൽ എസ് പി ഐ ചുമതലയേറ്റ ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസനാണ് കൊട്ടാരക്കരയിൽ സപ്ലൈകോ ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കാണാതായതിനു പിന്നാലെ എഫ് സി ഐ സപ്ലൈകോ തർക്കം മുറുകുന്നു കൊട്ടാരക്കര ഗോഡൌണിൽ വിതരണത്തിനെത്തിച്ച അരി ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സപ്ലൈകോ ഏറ്റെടുത്തില്ല ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ധാന്യം ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന നിലപാടിലാണ് സപ്ലൈകോ എഫ് സി ഐ കരുനാക്കപ്പള്ളി ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന പത്ത് ലോഡിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ സപ്ലൈകോ ഏറ്റെടുക്കാത്തത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ധാന്യം സ്വീകരിക്കാമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൂക്കത്തിൽ കുറവുണ്ടെന്നും സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു ധാന്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ ഫുഡ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശവും തേടും ഒരു ലക്ഷം കിലോ ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിന്റെ കുറവ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് രണ്ട് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ജീവനക്കാരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു എഫ് സി തൂക്കം കുറച്ചാണ് ധാന്യങ്ങൾ നൽകുന്നതെന്നാണ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്ത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് മർദ്ദനം ഗൌതം മണ്ഡൽ എന്ന തൊഴിലാളിയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ സുരേഷ് നാട്ടുകാർ നോക്കി നിൽക്കെ മർദ്ദിച്ചത് വൈകിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് മുക്കോലയിൽ മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വന്നതായിരുന്നു ഗൌതം ഓട്ടോ പിന്നിലേക്കെടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ വാക്കേറ്റമാണ് മർദ്ദനത്തിൽ കലാശിച്ചത് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ട് തവണ മുഖത്തടിച്ച ശേഷം കാർഡുമായി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ കടക്കുകയായിരുന്നു സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പരാതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വിഴിഞ്ഞം പോലീസ് പറഞ്ഞു മർദ്ദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ ലഭിച്ചു കൊച്ചിയിൽ വീണ്ടും വൻ സ്വർണ്ണവേട്ട വിമാനത്തിന്റെ ശുചിമുറിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച രണ്ടേ മുക്കാൽ കിലോ സ്വർണം പിടികൂടി ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കും ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് സ്വർണം കണ്ടെടുത്തത് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ മുക്കാൽ കിലോ സ്വർണ മിശ്രിതം അടിവസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയെ എയർ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് പിടികൂടി മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വിദേശ നോട്ടുകളുമായി ദുബായിൽ നിന്ന് എത്തിയ പാലക്കാട് സ്വദേശിനിയും അറസ്റ്റിലായി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ കൊറോണ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ആരോഗ്യമന
പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു ഇതിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആരുടെയും ആരോഗ്യനിലയിൽ ആശങ്കയില്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ മിനിയേച്ചേഴ്സ് ക്രാഫ്റ്റേഴ്സ് ചെറുമാതൃകകളിലൂടെയാണ് ആദ്യ ബസ് മുതൽ ഇലക്ട്രിക് ബസ് വരെയുള്ളവയുടെ കഥ പറയുന്നത് കോർപ്പറേഷന്റെ എൺപത്തിരണ്ടാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് തമ്പാനൂർ ബസ് ടെർമിനലിൽ ആനവണ്ടി എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ ബസ് മുതൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഇലക്ട്രിക് ബസുകളുടെ മാതൃക വരെ ഇവിടെയുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ തീവ്രമായി സ്നേഹിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ച് കലാകാരന്മാർ ചേർന്നാണ് നാൽപ്പത് ബസുകളുടെ മോഡലുകൾ ഒരുക്കിയത് ജലസംരക്ഷണ ക്യാമ്പയിൻ മുൻനിർത്തി കെ എസ് ആർ ടി സി പുറത്തിറക്കിയ ജലജ എന്ന ബസ്സാണ് ഇത് സേവ് കെ എസ് ആർ ടി സി ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ പണം പിരിച്ചു വാങ്ങി കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് നൽകിയത് ഈ ബസ്സാണ് വനിതകൾക്ക് മാത്രമായി പുറത്തിറക്കിയ പിങ്ക് ബസ്സും ഇവിടെയുണ്ട് ബസ്സുകൾക്കൊപ്പം വർഷോപ്പ് വാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ആംബുലൻസ് എന്നിവയും ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന പൂർണതയിൽ കലാകാരന്മാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരേക്കറിൽ സമ്മിശ്ര കൃഷി ചെയ്ത് നേട്ടം കൊയ്യുകയാണ് കൊടുങ്ങലൂർ എറമംഗലം സ്വദേശി ഷിഹാബ് അരിയൊഴികെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സ്വന്തമായി വിളയിക്കുകയാണ് ഷിഹാബും കുടുംബവും പ്രവാസിയായ ഷിഹാബ് വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരേക്കറിൽ സമ്മിശ്ര കൃഷി ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു വിഷരഹിത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ആട് കാട താറാവ് ടർക്കിക്കോഴി കരിങ്കോഴി തുടങ്ങിയവയും മീനും മുയലും തത്തയും എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് മഴവെള്ളം ഒരു ഇറ്റു പോലും പുറത്ത് കളയാതെ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ അറിവിൻ്റെയും പിന്നെ വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടും ഞാനൊരു കൃഷിഭൂമി മെച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവിടെ വന്ന് കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മളോട് പറയുകയും അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഉഷാറാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വരായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് മഴവെള്ള സംഭരണികൾ കൂടിയായ അരുകു കെട്ടിയ മൂന്ന് ചെറുകുളങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കരിമീൻ കടല റൂഹു തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങൾ വളരുന്നു പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെയും മാവിനങ്ങളുടെയും കുളൻ തെങ്ങുകളുടെയും ഒപ്പം ഷിഹാബിന്റെ ഫാമിൽ ആവശ്യാനുസരണം പച്ചക്കറികളും വിളയുന്നു പ്രവാസിയായിട്ട് പോലും ഇതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുകയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഒരേക്കർ പ്ലോട്ട് വളരെ നല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രീ ഷിഹാബ് ഈ പ്ലോട്ട് ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു നല്ലൊരു മാതൃകയാവട്ടെ ജീവികളുടെ കാഷ്ടവും വീട്ടിലെ പശുക്കളുടെ ചാണകവുമാണ് പ്രധാന വളം കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് ഷിഹാബ് പറയുന്നു വേറിട്ട രീതിയിൽ പാവൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകനെയും കൃഷി രീതിയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇനി മലപ്പുറം ഊരകത്തെ യുവ കർഷകൻ ഖദറുദ്ദീൻ പാടത്ത് കമാന ആകൃതിയിൽ സ്ഥിരം പന്തൽ നിർമ്മിച്ചാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത് ൂരകം പാടശേഖരത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ എന്ന പോലെ കമാന പന്തൽ അതിൽ നിറയെ പാവൽ വള്ളികൾ ആരുടെയും മനസ്സ് കുളിർപ്പിക്കും വിധം പന്തൽ നിറഞ്ഞ് പാവയ്ക്കകൾ ബ്രൂണയിലെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ബദർദീൻ കമാന പന്തൽ എന്ന ആശയം കിട്ടിയത് ഒരിഞ്ച് പൈപ്പ് അതിനെ മുക്കാലും ജില്ലയിലേക്ക് അമർത്തി വെക്കുക മുക്കാലും ജില്ല താഴേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള വർക്കുകളും പിന്നെ ഇടൊന്നും ആവശ്യമില്ല നെറ്റ് കവർ ചെയ്യുക മറ്റു പരീക്ഷണം പോലെയല്ല അല്പം ചെലവ് കൂടുതലാണ് ഇതിന് സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ കമാനാകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ച് മണ്ണിന് താഴെ വേറെ പൈപ്പിൽ ഘടിപ്പിച്ച് അതിൽ തുള്ളി നന സംവിധാനം ഒരുക്കി വേണം പന്തൽ നിർമ്മിക്കാൻ വിളവിലും അതിന്റെ മെച്ചമുണ്ടെന്ന് ബദറുദ്ദീൻ വിളവ് കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ സമയത്തും കൈപ്പയില് ഇത്ര വിളവ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല വിളവ് തന്നെ പറയാം കേരളത്തിൽ മറ്റാരും ഈ കൃഷി രീതി പരീക്ഷിച്ചിട്ട
ഒരു ലക്ഷത്തിനു മേലെ ചെലവ് വന്നതിൽ എഴുപതിനായിരത്തോളം സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകി കേരളത്തിൽ എവിടെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ അതിലില്ല ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഹിസ്റ്ററിയിലും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണില്ല ചെറുതായിട്ട് വീടുകളിലൊക്കെ ജപ്പാനിലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ലോ ടണൽസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതുപോലെ ടണൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കൊറിയാണ് അത് ശരിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കി കണ്ടിട്ടുള്ളത് സൂക്ഷ്മ കൃഷി രീതിയും ഹരിത കഷായവും ഒക്കെയാണ് കമാനം പാവയ്ക്ക കൊണ്ട് നിറയാൻ കാരണം കാർഷിക കേരളത്തിന് മാതൃകയാക്കാം ഈ യുവാവിനെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം മുക്കം അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു കെട്ടിടത്തിന്റെ ടെറസിന് മുകളിലായിരുന്നു കൃഷി വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികളാണ് ടെറസിന് മുകളിൽ ജീവനക്കാർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വെണ്ട പയർ വഴുതന പച്ചമുളക് കോളിഫ്ലവർ ക്യാബേജ് എന്നിവയെല്ലാം ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ വളരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ പച്ചക്കറി നടത്തിയിരുന്നു നല്ലോണം ഒരു സേവിങ് ഞങ്ങൾ മെസ്സിലേക്ക് ഒന്നല്ല കൂടുതൽ എടുത്തിരുന്നു നല്ലൊരു വിളവെടുപ്പ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ മെസ്സ് പത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ട്രെയിനിങ്സ് അടക്കം ഇവിടെ മെസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് മെസ്സിലെ ആവശ്യമായ പച്ചക്കറി ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ള ഉദ്ദേശിച്ചത് ജീവനക്കാർ തന്നെയാണ് കൃഷി പരിപാലിക്കുന്നത് മുൻവർഷത്തെ പോലെ ഇത്തവണയും മികച്ച വിളവ് ലഭിച്ചു വിഷരഹിതമായ ഒരു പച്ചക്കറി ജൈവ രീതിയിലുള്ള പച്ചക്കറി ഞങ്ങൾ ഒരു മെസ്സിലേക്ക് ഒരു പത്തറുപത് ആൾ നിൽക്കുന്ന മെസ്സിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് വെണ്ട വഴുതന മറ്റേ പയർ പച്ചമുളക് ക്യാബേജ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഒരാഴ്ചകളോളമായി അതിൻ്റെ മെസ്സിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പച്ചക്കറിയും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് പച്ചക്കറികൾ സ്റ്റേഷനിലെ ആവശ്യത്തിന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റി മുക്കം ബാഡ്മിന്റൺ ഗ്രൌണ്ടിന് സമീപം പച്ചക്കറികൾ വിളയിച്ച ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി ഓണിയം പാലം സ്വദേശി പാലക്കൽ അബ്ദുൾ ഹക്കീം എന്ന കുഞ്ഞിപ്പയും കൂട്ടുകാരുമാണ് പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളയിച്ചത് വളാഞ്ചേരിയിലെ ഓണിയം പാലം വഴി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കുന്നത് കാണാം പാലക്കൽ കുഞ്ഞിപ്പയും സുഹൃത്തുക്കളും കളിക്കൊപ്പം കൃഷിയെയും സ്നേഹിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതോടെ മണ്ണിൽ വിളഞ്ഞത് വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികളാണ് കൃഷി ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊരു ഉസ്താദുമാണ് അതോടൊപ്പം ബാക്കി സമയം പാടത്ത് കൃഷിയും പിന്നെ പശുക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃഷിനോട് ഭയങ്കര ആവേശമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിനോട് പിന്നെ ഞാൻ പ്രവാസിയായി മാറിയപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീണ്ടും തിരിച്ച് വന്ന് നാട്ടിൽ സെറ്റിലായപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ കിട്ടുന്ന സമയം കളിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നേർത്തെണീറ്റ് പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൈവ കൃഷിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പടവലം ചിരങ്ങ ചീര തുടങ്ങി വിവിധ ഇനം വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികളാണ് കുഞ്ഞിപ്പയും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് വിളയിച്ചെടുത്തത് തീർത്തും ജൈവ രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ കൃഷി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ കൊയ്യാൻ ആളില്ലാതായതോടെ കാസർഗോഡ് പിലിക്കോട് ആമ്പക്കുളത്തെ കർഷകർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇതോടെ നെൽകൃഷി കരിഞ്ഞുണങ്ങുമെന്നാണ് ആശങ്ക നൂറുമേനി വിളഞ്ഞ നെൽപ്പാടം കൺമുന്നിൽ കരിഞ്ഞുണങ്ങി പോകുന്നത് നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് പിലിക്കോട്ടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കർഷകർ കഴിഞ്ഞ മാസം കൊയ്തെടുക്കേണ്ട നെൽക്കതിരുകളാണ് പാടത്ത് തന്നെ വീണ് കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നത് കൊയ്ത്ത് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിക്കാനും സാധിച്ചില്ല പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ മാത്രം ഒൻപത് ഏക്കറോളം പാടശേഖരമാണ് കൊയ്ത്തിന് തൊഴിലാളികളെ കാത്തുകിടക്കുന്നത് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല പിന്നെ സർക്കാരൊന്നും പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും ജനപ്രതിനിധികളോ കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെന്ന് കർഷകർ പരാതിപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് സ്ഥലപരിമിതി മൂലം വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന ഓങ്ങലൂർ പോക്കുപടി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം തുടങ്ങി പാലക്കാട് ഓങ്ങലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പുതിയ ഒ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയത് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായതോടെ കൂടുതൽ പേർ ചികിത്സ തേടിയെത്താൻ തുടങ്ങി തിരക്കേറിയതോടെ
കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിർമ്മിച്ച മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗശൂന്യം ടൗണിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണാൻ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് നോക്കുകുത്തിയായത് ടൌണിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമാണ് ഇതിന് പരിഹാരം കാണാനാണ് മാർക്കറ്റിനോട് ചേർന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിച്ചത് എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ബസ്സുകൾ സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാത്തതാണ് നിലവിലെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ട്രാഫിക് അഡ്വൈസറി ബോർഡ് കൂടാറുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് കരുനാപ്പിള്ളി ഗതാഗത കുരുക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിഹാര നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ട തലത്തിലേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ യാതൊരു പരിഹാര നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല താലൂക്ക് സഭയിൽ എം എൽ എ സ്ഥല എം എൽ എ സി രാമേന്ദ്ര സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ താലൂക്ക് സഭ ഇവിടെ കൂടാറുണ്ട് ആ താലൂക്ക് സഭയിൽ ഇത് ഈ വിഷയം വളരെ സജീവമായി ചർച്ചയാണ് മാസങ്ങളായി വർഷങ്ങളായി അപ്പോൾ താലൂക്ക് സഭയും ട്രാഫിക് അഡ്വൈസറി ബോർഡും എടുക്കപ്പെടുന്ന സമീപനങ്ങളിൽ പോലും നഗരസഭാ ഭരണനേതൃത്വം വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത നിർജീവമായ അവസ്ഥയാണ് കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വിഷയത്തിൽ ഉള്ളത് ബസ്സുകൾ സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാതായതോടെ റോഡരികിൽ തിരക്കേറും ഇത് അപകടങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കരുനാഗപ്പള്ളി ഗുരുവായൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതായി പരാതി തറക്കല്ലിടിയിൽ കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസം പിന്നിട്ടിട്ടും നിർമ്മാണം എങ്ങും എത്തിയില്ല എന്നാണ് പരാതി കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗുരുവായൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് തറക്കല്ലിട്ടത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം എന്നാൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നിർമ്മാണം എങ്ങും എത്തിയില്ല ഗുരുവായൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണ വളരെ മന്ദഗതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ പരിമിതമായ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ചുറ്റുപാടും അകത്തും വലിയ ക്ലേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് അധികാരികൾ അത് ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നത് ദേവസ്വത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് നാല് നില കെട്ടിടം പണിയുന്നത് ഗുരുവായൂർ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസും ടെമ്പിൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പോലീസുകാർക്കുള്ള താമസ സൗകര്യവും കെട്ടിടത്തിലുണ്ടാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം